మార్చాలంటూ కూడా వేలాది మందితో నల్ల దుస్తులు తలిసి నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు ఈరోజు మహిళలు ఏ రాజకీయ పార్టీకి సంబంధం లేకుండా ఆ నిత్యం ఇళ్లలో ఉండే మహిళలు మొత్తం కూడా రోడ్ల మీదకు వచ్చి క్యాండిల ర్యాలీ ఒకటి చేపట్టారు భారీ సంఖ్యలో ఈ ర్యాలీకి మహిళలు తరలి వచ్చారు గుంటూరు నగరంలోని లాడ్జ్ సెంటర్ నుండి ప్రారంభమైన ఈ క్యాండిల్ ర్యాలీ నగరంలోని నార్త్ సెంటర్ వరకు కూడా కొనసాగింది ర్యాలీ పొడవుతున్న సేవ అమరావతి పేరుతో కూడా నినాదాలు చేస్తున్నారు అమరావతి రాజధాని అమరావతిలోనే కొనసాగించాలంటూ కూడా ఆ మహిళలు పెద్ద ఎత్తున నినాదిస్తున్నారు ప్రస్తుతం నార్త్ సెంటర్లోని నార్త్ సెంటర్లో మహిళలు మానవహారం చేపట్టి కూడా సేవ అమరావతి పేరుతో నినాదాలు చేపట్టారు అమరావతి రాజధాని అమరావతిలోనే ఉంచాలని కూడా వాళ్ళు పెద్ద సంఖ్యలో నినాదాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ మహిళలు చిన్నారులు వృద్ధులు ఆ గృహిణులు సైతం రోడ్ల మీదకు వచ్చి ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు సేవ అమరావతి పేరుతో నినాదాలు చేస్తున్న ఈ మహిళలు మనతో పాటు కొంతమంది మహిళలు ఉన్నారు అసలు ఈ ర్యాలీ మేడం చెప్పండి అసలు ఈ ర్యాలీ యొక్క మీకు ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ డిమాండ్ ఏంటి మాకు అమరావతే కావాలి క్యాపిటల్ ఈ ర్యాలీ ద్వారా మీరు ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్తారు ఒక రాజధాని కావాలి అని అమరావతే కావాలి ఏమండి మన ఇంట్లో మన కోసం మన పిల్లల కోసం చేసుకుంటాము రాజధాని వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లల కోసం కాకుండా భావి తరాల కోసం ఇచ్చారు వాళ్ళ వాళ్ళ త్యాగం ఊరికే పోకూడదు అమరావతే ఉండాలి ర్యాలీలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉర్దు మహిళలు చిన్నారులు సైతం పాల్గొన్నారు మా చెప్పండి ఈ రాజధానిలో మహిళల రోడ్ల మీదకు వచ్చిన మహిళలు విచక్షణ రహితంగా లాఠీ చార్జ్ చేయడానికి మీరు ఎలా చూస్తారు చాలా దారుణంగాను అమానుష్యంగాను అనుకుంటున్నామండి స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఎవరికి వాళ్ళు చేస్తుంటే దాన్ని దారుణంగా వాళ్ళు హింసిస్తున్నారు ఇది ఇది చాలా అమానుష్యమైన చర్యగా మేము భావిస్తున్నాం మేము స్వచ్ఛందంగా ఏమి గొడవలు లేకుండా చే శాంతియుతంగా చేసుకుంటున్న ర్యాలీని వాళ్ళు అమానుష్యంగా మా మీద దండయాత్ర చేస్తూ నిరంకుశంగా చేస్తున్నారు అన్నమాట మా ఆపారని చెప్పని మా స్వచ్ఛందంగా చేస్తే మమ్మల్ని ఆపాలని అది సహజంగా జరుగుతున్న చర్య అండి వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు సహజంగా వాళ్ళకి బాధ ఉండటం న్యాయం న్యాయంగా వాళ్ళు పోరాడుతున్నప్పుడు ఈ విధంగా చేయటం ఇది చాలా అమానుషమైన చర్య సో ఎవ్రీ సిటిజన్ హ్యావింగ్ ద రైట్ టు కండెమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ అలాంటి మనం అసలు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు చేయటం కూడా చాలా నేరం వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఎవరికైనా అలా బాధ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు శాంతియుతంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ రైట్స్ని అలా కాలరాయటం అనేది ప్రభుత్వం చేస్తున్న అమానుషమైన చర్య వాటన్నిటినీ ఆపేయటం మంచిది మీరు చెప్పండి ఈ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ వాసిరెడ్డి పద్మ అసలు మహిళలకు రోడ్ల మీదకి రావాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చిందంటారు ఆ వ్యాఖ్యలు ఎలా చూస్తారు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది అంతకుముందు ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది అనేది జనం అందరికీ తెలిసి చూస్తూ ఉన్నారు కానీ ఎక్కడ స్త్రీ పూజింపబడితే అక్కడ మని స్త్రీని గౌరవింపబడితే అక్కడ సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది కానీ స్త్రీని ఇలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కాబట్టి వచ్చే నెల కల్లా తేడా వస్తుంది మూడు రాజధానులు వద్దు కాదు ఇక్కడే రాజధాని ఉంటుంది ఆయన ఏం చేయలేరు మహిళలు ఎదురు తిరిగితే ఏంటనేది చూస్తారు ప్రభుత్వం చా అందరూ జనాలు అమాయకులు కాదు అందరిలో ఇలా చైతన్యవంతం అయ్యి రోడ్ల మీద ఎంత ఇబ్బందికరంగా పోలీసులు లాటి ఆడవాళ్ళని ఎలా హింస పెడుతుంది అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇది తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మహిళలు అందరూ తిరగబడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలిసి వస్తుంది మేడం మీరు చెప్పండి అసలు మహిళలు ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో రోడ్ల మీదకి రావాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది తుళ్ళూరు గ్రామ ప్రజలు ఏ రోజు ఆడవాళ్ళు చాలా ఘోష పద్ధతితో ఉండేవాళ్ళండి మందడం కానీ తుళ్ళూరు కానీ ప్రతి గ్రామంలోనూ అలాగే ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈరోజు ఆడవాళ్ళు బయటికి రావటానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వ విధానం కరెక్ట్గా లేకపోవటం అనేది చాలా ముఖ్య విషయంగా చెప్పుకోవచ్చండి రాజధాని ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మార్చటం అనేది కరెక్ట్ కాదనేది ముఖ్యమంత్రి గారు గమనించాలి అది గమనిస్తే బాగుంటుంది కనీసం రియాక్ట్ అవ్వకపోగా ప్రతి ఒక్క గ్రామ ఆడబిడ్డల్ని కూడా హింసాత్మకమైన పద్ధతిలో అలా చేయటం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం అదే కాక పోలీసు వ్యవస్థ ఇంత దారుణంగా ఉందా అనేది ఇప్పుడు తెలుస్తుందండి ఇంత నీచంగా తయారైందా మన ఏపీ అనేది కనీసం అదర్ స్టేట్స్ చూసైనా మన ముఖ్యమంత్రులు మారాలండి మీరేమో మహిళలు బయటకు వస్తున్నారంటున్నారు ప్రభుత్వంలో పెద్దలు వాళ్ళంతా పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అన్నారు ఏ ఊరు మాట సార్ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అనేది చాలా తప్పండి అది చాలా తప్పు మాట అది వెనక్కి తీసుకోవటం చాలా పద్ధతితో కూడిన ఇది వ్యాఖ్య అది కరెక్ట్ కాదని మా ఉద్దేశం అండి 
అది చాలా తప్పు మాట అండి ఒక మాట పృథ్వీ గారు కూడా అన్నారు సినీ నటుడు బురదలో ఉంటారు బురద ఉండదు తింటారు అని వాళ్ళు పండిస్తేనే మనం ఈరోజు తిండి అనేది తింటున్నామండి రైతు లేందే మనుషులు రాజ్యం లేదండి మనుషులు మనం లేవండి మనం ఇలా సిటీలో ఉండి ఇలా తింటున్నాము ఇలా ఉంటున్నాము అంటే రైతు సంపాదించబట్టే మనం ఇలాగా ఉండగలుగుతున్నామండి ఆ రైతు కష్టపడందే బురదలో దిగందే మనం ఈరోజు అన్నానికి నోచుకోలేమండి అది చాలా ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం అండి ఈ మొత్తానికి నాస్ సెంటర్లో కూడా మానవహారం పెడుతూ మహిళలు వద్దులు సైతం కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి వన్ స్టేట్ వన్ క్యాప్టెన్ నినాదం చేస్తున్నారు మనతో పాటు మరికొంతమంది మేడం ఈరోజు ఇంతమంది ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో మహిళల రోడ్ల మీద రావడానికి అవకాశం మాకు ఒకటే స్టేట్ కావాలి ఒకటే క్యాపిటల్ కావాలి దాని గురించే ఈ పోరాటం అంతేగాని ఒక రాజకీయ పార్టీకి గానీ ఒక కులం గురించి గానీ మేము పోరాటం చేయట్లేదు ఓన్లీ క్యాపిటల్ గురించి మేము పోరాటం చేస్తున్నాము అది అది కూడా మూడు రాజధానిలో మూడు మూడు దగ్గర ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికండి ఒక్కొక్కళ్ళు ప్రయాణం చేసేసి ఏడు వందల కిలోమీటర్లు ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక క్యాపిటల్ నుంచి ఇంకో క్యాపిటల్కి వెళ్ళాలంటే ఒక్కో పని గురించి ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తారు అది కూడా మినిమం కామన్ సెన్స్ ఉండాలండి కనీసం ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది మాటల వరకు వచ్చేటప్పటికి రేపు జర్నీ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే పనులు జరిగేటప్పుడు కానీ అప్పుడు తెలుస్తుంది ఏంటనేది మేడం మీరు చెప్పండి ఈ ఉద్యమం చేసే వాళ్ళు మొత్తం పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లు అని ప్రభుత్వ పెద్దలు అన్నారు వాస్తవం మీకు మమ్మల్ని చూస్తే పేడ ఆర్టిస్ట్ లాగా ఏమైనా కనపడుతున్నామండి మీకు మా ఆధార్ కార్డు లేకపోతే మా రేషన్ కార్డులు ఏమైనా చూపించమంటారా మేము కేవలం రైతులకు సపోర్ట్ చేయడానికి మేము ఉద్యమం చేస్తున్నాం అది కూడా చాలా శాంతియుతంగా చేస్తాం ఏ గొడవలు లేకుండా ప్రశాంతంగా చేస్తాం కానీ ఒకటి ఇంతవరకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఉద్యమం గురించి కానీ ఏదైనా కానీ ఒక్కరోజు కానీ బయటకు వచ్చి ఆయన సమాధానం చెప్పింది లేదు మాట్లాడింది లేదు కనీసం ఆయనకు మినిమం కొద్దిగా సెన్స్ ఉండి కనీసం ఈ ఇంతమంది బయటకు వస్తున్నారు కాబట్టి ఒక ఆన్సర్ అన్నా కానీ ఆయన ఒక దీనికి ఒక మాకు సమాధానం చెప్పి తీరాలి మహిళలు రోడ్ల మీదకి రావాల్సిన పరిస్థితి అంటే మన రాష్ట్రం మన స్వార్థం కాదు ఒక రాజధానిని ఒక ఒకళ్ళు నిర్ణయించి రాజధాని అన్నాక రాజధానిలో ఎన్నో మార్పులు జరిగి ఆర్థికంగా ఎంతో ఇదయ్యి ఖర్చు పెట్టి ఇంత జరిగినాక మరలా ఇంకొకరు వచ్చి ఇంకొకటి అన్నప్పుడు చాలా ఆర్థికంగా నష్టపోతాం అన్ని రకాలుగా ప్రయోజనాలు ఉండవు ఇది పద్ధతి కాదు ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి